Então, pessoal, vamos embora para a gente aprender aí a fazer o nosso pendrive bootável com a ISO do Windows 10. Vamos abrir qualquer navegador. Podemos usar aí o Firefox, o Chrome, Edge, Opera, qualquer navegador. Abra o navegador e vamos vir aqui na barra de pesquisar. Nós vamos digitar aqui, ó, download do software Microsoft e vocês dão enter. Nessa página a gente vai enxergar todos os downloads, do 7, 8.1, do 10 e do 11. O do 8.1 já fizemos, nós vamos passar aqui como faz a do 10. Aqui é para você atualizar. Vamos dar um clique nessa ferramenta aqui, baixar a ferramenta agora. Olha, ela está fazendo um, o download aqui em cima. Já foi feito o download, vamos fechar então essa página aqui. E vamos vir aqui embaixo nesse explorador de arquivo. Vamos expandir a nossa página aqui, vamos vir aqui no download e vamos dar dois cliques nesse primeiro aplicativo aqui, o qual baixamos agora. Vocês clicam em sim para permissão do Windows. Podemos fechar aqui que vai fazer o carregamento aqui do nosso aplicativo. Ele está fazendo alguns preparativos. Avise termos de licenças aplicáveis, vocês clicam aqui em aceitar. Estamos aprendendo aí a criar o pendrive bootável com a ISO do Windows 10. Avançando aqui, o que você deseja fazer? Atualizar esse computador, criar mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO. Vamos selecionar aqui e clicar em avançar. Aqui seleciona o idioma, arquitetura e edição. O idioma português Brasil, edição Windows 10, arquitetura 64. Vocês digam marcando essa opção aqui. Vocês podem selecionar somente o 32 bits, que é abaixo de 4 GB. Ela já vem pré-selecionado o 64, que é 4 GB ou superior. Ou você pode clicar aqui em ambas, que ela vai baixar o 32 bits e o 64. Mas demora muito mais para você criar o pendrive. Mas vamos deixar aqui ela em 64 bits aqui mesmo. Vamos aqui clicar em avançar. Escolha a mídia ser usada. Ó, nós vamos agora espetar o nosso pendrive vamos verificar aqui ó acabei de espetar o meu pendrive tá aqui salva todos os arquivos do pendrive depois que criar ele ele bootável você pode retornar com os arquivos para dentro do pendrive mas para criar ele zera tudo vamos ver se meu pendrivezinho tá bom aqui vamos clicar aqui e formatar esse pendrivezinho eu sei que o, o, o próprio aplicativo faz essa varredura, mas eu, para me certificar que ele está bom, ó. caso vocês queiram aí criar essa mídia bootável nesse aplicativo, vocês deixam selecionada essa opção aqui e vocês clicam em avançar que vai fazer todo o procedimento sozinho. Mas nós vamos baixar essa ISO, é como se você tivesse uma ISO guardada dentro do seu computador que a gente vai usar um outro programa. Nós vamos selecionar essa opção aqui. Se você quiser gravar direto já, você, o seu pendrive deixa essa aqui. Só vocês clicar em avançar, avançar, que vai fazer tudo sozinho. Essa aqui é uma outra, uma outra maneira de que você vai baixar, tendo ela já no, no seu computador notebook. Você precisará gravar isso mais tarde. Vamos clicar aqui em avançar. Vai selecionar onde você quer salvar essa ISO. Vocês cliquem em salvar, que ele está baixando a ISO do Windows 10, está o um andamento aí de, de 0%. Ela vai até 100%, depois ela vai finalizar sozinha. Ela vai vir aqui para dentro dessa página aqui, ó. Essa ISO depois de pronta. Vamos fechar aqui. Agora vamos procurar aquele programazinho no qual nós vamos baixar para poder gravar no pendrive. Vamos digitar aqui, ó, esse programa... Vamos dar um clique nele, ó. o primeiro link aqui, nós vamos clicar, vamos descer com a barra de rolagem, barra de rolagem lateral aqui, e nós vamos clicar aqui nesse primeiro aplicativo 3.21, dá um clique nele, aqui ó, já está fazendo um download do lado esquerdo, então está aqui, ó. já foi concluído já o nosso download do nosso aplicativo novo que a gente vai criar esse pendrive bootável. Vamos fechar então aqui. 
Enquanto isso aí, a nossa Isa aqui tá, tá fazendo, tá pessoal? Deixa ele fazendo aí. Nós vamos vir aqui então, pessoal, agora no, no explorador de arquivo. Vamos vir aqui no download. Eu já tinha baixado até outra aqui dentro já. Vou jogar um fora aqui. E vamos aqui, ó, clicar nesse programazinho aqui. Ó. Vocês clicam em sim, para permissão dele. Nesse exato momento aí o nosso download já foi concluído, já foi finalizado. Abrimos o programa então, o nosso pendrive então ele foi reconhecido aqui automaticamente, tá? De 32 GB. Aqui nós vamos selecionar o nosso destino, a nossa ISO do Windows 10. Vamos aqui, ó, a ISO do Windows 10. A de vocês vão estar na página de download. Na página de download onde vai estar a ISO de vocês. Então tá aqui, seleciona ISO. Já foi selecionada a ISO. Selecionei. E abrir. Já está selecionada a minha ISO. Instalação padrão. Esquema de partição. Deixa em GPT que é mais atualizada. MBR já está ultrapassada. O F não. Essa é essa aqui mesmo. O nome do volume aqui, vocês podem dar o nome do volume se vocês quiserem. O nome que vai ficar o seu pendrive. FAT32. A formataçãozinha rápida, vocês clicam aqui. E só clicar aqui agora e iniciar, pessoal. Vocês selecionam essas opções aqui ó, e cliquem em OK. Tá um aviso aqui, todos os dados do, do pendrive serão eliminados. Em seguida vocês clicam aqui em OK. Que ele apaga todos os arquivos do pendrive tudo que estiver no pendrive ele apaga aí em seguida vocês só aguardam aí até o término aqui de 0% até 100% essa barrinha verde pessoal ela vai chegar até o final e depois de pronto esse pendrive aí vocês vão estar apto aí pessoal para formatar os computadores de notebook isso aqui demora um pouco é coisa aí de mais ou menos de 30 minutos, 40 minutos, depende da velocidade aí do seu computador. Então quando finalizar aqui, é sinal que tá, já está pronto. Tá, que isso aqui vai demorar um bocado. E depois daqui você não precisa fazer mais nada. Simplesmente usar o pendrive para vocês formatar os computadores do notebook. Ok pessoal, então nosso canal vai ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Se inscreva no nosso canal, ative o sino que é muito importante para você receber nossos vídeos. Dúvida, pergunta na parte de baixo do comentário. E a gente fica por aqui.